damos eh, la senadora Silvia Garza y yo la bienvenida a esta reunión de trabajo de comisiones de relaciones exteriores, organismos internacionales y de cambio climático eh, con el director y representante regional para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, eh, pues la verdad es que agradecemos mucho esta, esta visita y este interés de reunirse con, eh, con senadores de la República. Pues hoy es un día complicado porque además de que es lunes, eh, todavía no empezamos lo, la, el periodo ordinario de sesiones de, de, del Congreso que empieza el, el primero de septiembre. Sin embargo, bueno, aquí estamos representadas eh, dos de las comisiones que trabajamos eh, con las Naciones Unidas los temas de medio ambiente y de cambio climático, ya ahorita nos platicará la senadora Silvia Garza sobre su trabajo, nosotros desde la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, pues somos la comisión especializada en darle seguimiento de acuerdo a las facultades y, eh, cons constitucionales del Senado a la política exterior que el Poder Ejecutivo de nuestro país despliega en los organismos internacionales de manera muy destacada y muy importante las Naciones Unidas y pues comentar que eh, acaba de ser recientemente turnado eh, para su ratificación el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático precisamente a la comisión que yo presido en, Uni en Comisiones Unidas con algunas otras eh, incluida la Comisión de Cambio Climático y entonces estaremos trabajando en septiembre pues para que se pueda dar la ratificación del Acuerdo de París lo más pronto posible eh, por parte del Senado. Nuestra intención pues, es que México pueda llegar a la siguiente COP ya con el acuerdo, con el acuerdo ratificado y bueno, pues es, esperemos que esto pueda prosperar de esa manera. Entonces, bueno, yo quisiera darle ahora, el, ceder la palabra a la senadora Silvia Garza para que también dé una bienvenida, luego le cederíamos la palabra y luego pues podemos tener alguna, algún diálogo ¿no? con, sí. con los presentes. Yo quisiera reaccionar haciendo algún comentario a lo que comentaron, específicamente el mensaje sobre la importancia de la cooperación sur-sur en este tema, decir que pues más allá de lo que haga el Poder Ejecutivo que hace, pues eh, digamos, en el ámbito de, su de sus competencias, eh, su trabajo, eh, el Congreso mexicano, y en eso hemos estado platicando ya con la Cancillería, para que seamos incluidos dentro del catálogo de cooperación formal de México. Sin embargo, en lo que se da, en lo que eso se concreta, digamos, en todos los trámites administrativos que hay que hacer alrededor de eso, pues eh, comentarles la, la senadora Silvia Garza y, y otros eh, senadores forman parte de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano. Igualmente, a nivel que es el, pues sí, el Parlamento Latinoamericano, seguramente lo conocen, que es esta Organización Internacional de Parlamentos de la Región, y también está la Unión Interparlamentaria, pues que es el foro, la Organización Global, ¿no? la Organización Internacional Global de Parlamentos. Ahí también hay una comisión que atiende temas de eh, medio ambiente. Entonces, pues decirles que cuentan con nosotros desde los espacios que no son propios como parlamentarios, por supuesto que, es que hemos venido trabajando este tema en estos foros, pero si hay algo más que podamos hacer, eh, con mucho gusto creo que vale la pena darle seguimiento, a lo mejor en, con una reunión posterior con, con la maestra Barrientos, en la que podamos a lo mejor pensar que, de qué manera eh, podemos nosotros atender este llamado que nos hace el día de hoy el señor Heileman, que es fortalecer la cooperación sur-sur y en lo que nos corresponda a nosotros en los ámbitos parlamentarios, ¿no? en el, en, sí, en los ámbitos parlamentarios. Compartir nuestras experiencias, hacer, este, pues sí, compartir la, las leyes que hemos hecho, no sé, alguna, alguna otra cosa, seminarios, foros, manuales parlamentarios, en fin, hay muchísimas herramientas que podemos eh, explorar y aprovechar la participación de los legisladores que, que, que ya estamos en estos en estos foros, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera y reiterar, ¿no? Que nuestra nuestra intención es sí ratificar el Acuerdo de París lo más pronto posible y de manera preferente antes de eh, la COP, de la siguiente COP en Marrakech. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. ¿No? Bueno, pues entonces eh, 
quedaríamos así, con esos compromisos, tener una, una, una reunión de trabajo posterior con eh, Dolores para ver cómo podemos fortalecer esta petición y por supuesto, ah bueno y se me olvidó algo que es muy importante, el próximo 8 de septiembre eh, vamos a instalar aquí en el Senado un grupo de trabajo de, que estará integrado por unas 17 comisiones eh, del Senado para acompañar la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030. Entonces, eh, va a ser, por supuesto, los vamos a estar invitando porque necesitamos pues, que nos acompañen en este trabajo igual parlamentario, pero para um, la implementación de los objetivos que tienen que ver con medio ambiente. Entonces, bueno, de una vez les anunciamos que los vamos a invitar el 8 de septiembre y ojalá puedan acompañarlos en la instalación del grupo de trabajo para que después... Eh, y, y después, mejor dicho, se, se involucran, que es la invitación que estamos haciendo a todo el sistema de Naciones Unidas en México, en, un, en el trabajo que desde el Congreso vamos a estar haciendo para eh, darle seguimiento a la implementación de la agenda. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a… nos permiten una foto y… Sí, sí, claro.